மணி வீணா முரண்டு பிடிக்காதம்மா ஓ நல்லது தான் சொல்ற வேண்டாம் முதலில இந்த தமிழ்நாடு கூட்டிட்டு போகாதீங்க அங்க போய் கால் எடுத்துருவாங்க மணி நான் சொல்றது கேளுமா நான் டாக்டர் இல்ல एमबीबीएस 3 வருஷம் தான் படிச்சேன் ஓ கால்ல பலமா அடிபட்டிருக்கிறதுனால தான் கால எடுத்துருவாங்களோனு ஏதோ பிழையா சொல்லிட்டேம்மா அதையே நினைச்சிட்டு காத இந்தியாவுல நல்ல டாக்டர் நல்ல ஆஸ்பத்திரி எல்லாம் இருக்குமா எப்படியாவது சுகப்படுத்துவாங்க மணிமேகல செல்வநாயகத்தை எப்படியாவது காப்பாத்தணும்னு மேல் எடுத்த உத்தரவு ஆமி காரங்க கண்ணை படாம நாம போய் ஆகணும் வாமா வாமா ஒருவர் <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 ஹலோ தம்பி இது பரட்டமா ஆபரேஷன் முடிஞ்சிருச்சாப்பா இல்ல இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்ல டாக்டர் கிருஷ்ணன் பாத்துக்க சொல்லிருக்கேன் நான் வெளியில வரேன் நீங்க போன் பண்றீங்க இன்னொரு 10 நிமிஷத்துல அங்க இருக்கமா சீக்கிரம் பா ஓகேமா இங்க பாருங்க மிஸ்டர் மூர்த்தி சுந்தரமூர்த்தி ஆம் சுந்தரமூர்த்தி எந்த இல்லீகல் கேஸியுமே நான் அட்மன் பண்றது இல்லன்னு ஒரு முறைக்கு நாலு முறை உங்ககிட்ட டெலிஃபோன்ல சொன்ன பிறகு நீங்க டாக்டர் பேஷண்டோட நிலைமை ரொம்ப மோசமா இருக்கு ப்ளீஸ் டாக்டர் அதுக்காக என்ன என்ன பண்ண சொல்றீங்க நான் ஒரு இந்தியன் சிட்டிசன் இங்க இருக்க சட்டங்களை மதிக்கணும் டாக்டர் கால்ல பலமா அடிபட்டிருக்கு ஹெவி ब्लड லாஸ் அட் எனி மூமெண்ட் கொலாப்ஸ் ஆயிடலாம் கால் ஆம்பிட்டேட் பண்ணிடுவாங்கன்னு பேஷன் பயந்தா வேற வழி இல்லாம வலக்க டைமா செடிட்டிவ் கொடுத்து தான் இந்தியா கூட்டிட்டு வந்தோம் એમ பேர் முரளிதரன் एमबीबीएस 3 வருஷம் படிச்சு டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டு இயக்கத்துல சேர்ந்த 
மணிமேகலதான் அதனாலதான்ட்டர் <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 முடியாதா <laughs> 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 என்ன <laughs> முரளி <laughs> 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 பேஷன் கால ரிமூவ் பண்றது தவிர நமக்கு இப்ப வேற வழியே இல்ல அவங்க சுயநினைவு இல்லாம இருக்கும் போதே நம்ம சர்ஜரி முடிச்சிருக்கோம் அவங்க கால காப்பாத்துறத விட அவங்க உயிரை காப்பாத்துறதா நமக்கு இப்ப முக்கியம் இதுக்கு தான் அப்பவே சொன்னேன் மொண்டியா உயிர் வாழ்றத விட காலோட சத்துருன்னு சொல்றா ஏன் சொன்னா விளங்கிக்க மாட்டேன்றீங்க சுபாஷ் கிருஷ்ணன் வாஸ்குலர் சர்ஜரி தவிர வேற வழி இல்ல சிஸ்டர்
டாக்டர் மணி எப்படி இருக்கா ஷீஸ் ஆல் ரைட் நீங்க இங்க இருந்து பேஷண்ட பாத்துங்க ஓகே தனியா பேசணும்னு நினைச்சா விட மாட்டாங்க போல இருக்க உட்காருங்க தேங்க் யூ சுபாஷ் இது ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான கேஸ் இந்த மாதிரி நேரத்தில் நான் உன் கூட இருக்க முடியலேன்னு எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு நாளைக்கு காலையில் நான் லண்டன்ல இருந்தாகணும் வேஸ்குலர் சர்ஜரி பண்றது எவ்வளவு ரிஸ்க்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் நாலஞ்சு நாள் கூட ப்ராப்ளம் இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா ஒரு வாரம் கழிச்சு கொலப்ஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்கு அதனால நீ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் மைனூட்டா வாட்ச் பண்ணணும் அவ காலம் ஆம்பிடேட் பண்ணி எடுத்திருந்தா இந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் இருந்திருக்காது ஆனா என்ன பண்றது அவ ரொம்ப பிடிவாதமா இருக்காள சுபாஷ் புரிஞ்சிக்காம கொஞ்சம் தவறா நடந்திருக்கலாம் அவங்க நிலைமையில நான் இருந்திருந்தா நானும் அதான் செஞ்சிருப்பேன் இப்ப அந்த பொண்ணுக்கு தேவை தைரியம் நீங்க அடிக்கடி வந்து பாத்துக்கிறது நல்லது நான் அரசியல்வாதியில் டாக்டர் பொண்டாட்டி கூட தெரியாம பையங்களுக்கு உதவி பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆயுதம் தூக்கி அவங்களோட சேர்ந்து போராட தைரியம் தான் இல்லை ஆறுதலா நல்ல வார்த்தையா சொல்ல இல்லையா அதைத்தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் அங்க வந்து பாக்குறது அவங்களுக்கு நல்லது எனக்கும் நல்லது இல்லையா எப்ப கூப்பிடுறீங்களோ அப்ப நான் வந்து பாக்கிறேன் டாக்டர் சரி சார் சுபாஷ் நீ அவங்கள பத்தி என்கிட்ட ஒண்ணுமே சொல்லல ஆனா அவங்க நட உட பாவனைகளை பார்த்தா அவங்க இலங்கையில இருந்து வந்த போராளிகளா தான் இருக்கணும்னு என்னால கெஸ் பண்ண முடியுது சோ இது ஒரு இல்லீகல் கேஸ் பேஷண்ட்டுக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆச்சுன்னா நாளைக்கு போலீஸ் உங்ககிட்ட தான் வந்து நினைப்பாங்க சோ பேஷண்ட் கொஞ்சம் ரெக்கவர் ஆகிற ஸ்டேஜில் அவளை பத்தி ஃபுல் டீடைல்ஸ் போலீஸ் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணிடு ஒரு உயிரை காப்பாத்துறதுக்காக அந்த பொண்ணுக்கு நீ ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்த ஒன்னா காப்பாத்திக்கிறதுக்காக நான் சொல்ற மாதிரி கேளு அவளை பத்தி போலீஸுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்றதுல எந்தவித தப்பு இல்லை சுபாஷ் பண்றீங்களா <laughs> ஆபரேஷன் பண்ண அன்னைக்கு ராத்திரியே ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு சார் குழந்தையால மூச்சு விட முடியல பிரீத்திங் ப்ராப்ளம் டாக்டர் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணியும் காப்பாத்த முடியல சார் பயப்படாதீங்க விபத்து நடக்குதுங்கிறதுக்காக ரயில போகாம இருக்க முடியுமா எப்ப அது இப்படி நடக்கிறதா சார்
United Nations Administrator in East Timor, Sergio de Mello, mm -hmm. says the floods mm -hmm. which have swept through Indonesian-ruled West Timor could persuade mm -hmm. more of the East Timorese refugees in camps there to return home. The floods have killed at least 125 people uh, and more than 100,000 people. Yeah. The floods are the worst for 20 years and have brought devastation mm -hmm. to West Timor. Many areas remain cut off as a result <laughs> of the rising waters batteria. which have destroyed <laughs> roads, <laughs> crops <laughs> and livestock. <laughs> And the supplies of food and water running desperately short, there's increasing concern over possible outbreaks of cholera and other diseases. Hardest hit have been refugee camps for those who fled the violence in East Timor following last September's referendum on independence. Emergency teams have been sent to the area by both Indonesia Chief United Nations Administrator in East Timor, Sergio de Mello, mm -hmm. says the floods mm -hmm. which have swept through Indonesian-ruled West Timor could persuade mm -hmm. more of the East Timorese refugees in camps there to return home. The floods have killed at least 125 people The floods are the worst for 20 years and have brought devastation <laughs> to West Timor. Many areas remain cut off as a result <laughs> of the <rising laughs> waters, which have destroyed <laughs> roads, <laughs> crops <laughs> and livestock. <laughs> And the supplies of food and water running desperately short, there's increasing concern over possible outbreaks of cholera and other diseases. Hardest hit have been refugee camps for those who fled the violence in East Timor following last September's referendum on independence. Emergency teams have been sent to the area by both Indonesia and the UN. This shows, as far as the refugees are concerned, that it is high time for them to come back. I think they would have been much safer here, would have had less casualties, Certainly among the refugee population, had they been here instead of... Money! 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 Doctor! Doctor! It's your ideas. Just take three cards in one hand. Just put them. Pass. Get the drugs and easy.
நன்றி <laughs> 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 உயிரோட இருந்தா தான் மணி உன்னுடைய இடது காலை கூட உன்னால உபயோகப்படுத்த முடியும் ஒரு கால் 
பாபுல போல அன்றைக்கு பங்குனி மாசம் பத்தாம் தேதி இந்த வாழ்க்கையில முதல் முறையா ஒரு தேவதையை சந்தித்த நாள் அந்த நாள கோட்டையில இருந்து என் டைரியில குறித்து வச்சேன்
கண்ணன் தெருவிலே என்ன டீச்சா மறந்து போயிட்டா இல்ல பறந்து போயிட்டு பின்ன பழம் கொண்டு தருவான் பாதி தின்கின்ற போதிலே தட்டி பறிப்பான் என்னப்பன் என்னை என் என்றால் என்னப்பன் என்னை என் என்றால் நல்ல பாடுறீங்க வந்து உண்மையிலே நல்ல பாடுறீங்க பாரதியார் பாட்டு என்றுதால் கொஞ்ச நேரம் நின்னுட்டு மணி 
இதையும் வாங்க வைக்க போற பரவாயில்ல டீச்சர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுடுறேன் வீணை செய்யும் ஒளி வீட்டிலிருந்து <laughs> 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 நான் கொடுத்துறேன் 
பிஜா என்னது கையில ஈரமா இருக்கு கரண்ட் இல்லாததுனால ஃபேன் ஓடல அதா இப்படி வேர்த்து கொட்டது மணி வீட்டு போட்டிட்டு சாவிய உள்ள இருந்துற வரேன் டீச்சர் மணி டீச்சர் குடிமா பாத்துமணி கடைக்கு போக கூட ஆள் இல்லம்மா முகம் கழுவிட்டு கடைக்கு போயிட்டு வந்துரு இனிமே தான் அம்மா சமைக்க வேணும்
आज पुला वर्ग और इक्को अंदर क्या ना साठे कोला क्या ना वचर किधर साठे कोला क्या ना वचर किधर साठे कोला क्या ना वचर किधर तंगी वीट कुछ अंदर 
நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு அது இந்த கடிதத்தை பார்க்கும் போதே தெரியுது ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக வந்திருக்கிற பொண்ணு பேரு மணிமேகலை பரந்தர் முகம் அட்டாக்க முன்னிருந்து நடத்திருக்கா பத்தாம் தேதி அங்கிருந்து கிளம்பி நாகப்பட்டினத்துக்கு வந்திருக்காங்க இது அவ கூட வந்திருக்கிற யோகநாதன் போராளியோட போட்டோ சார் இந்த போட்டோ வச்சு இந்த படத்தை வச்சு அவனை கண்டுபிடிக்க முடியுமாங்கிறது வேற விஷயம் இருந்தாலும் இது ஒரு ஸ்ட்ராங் எவிடன்ஸ் கூட வந்திருக்கிற இன்னொரு பையனை பத்தி இதுல விவரமா சொல்லல இது அந்த ரெண்டு பையங்களும் கொண்டு வந்ததா சொல்ற ஹிட் லிஸ்டோட காப்பி இந்த ஹிட் லிஸ்டே உண்மையா இருக்கும் எனக்கு தோணல ஏன்னா எழுத்துப்பிள்ள நிறைய இருக்கு கருணாகரன் கூட கருணாகரன் எழுதியிருக்காங்க ஆனா நமக்கு இந்த லெட்டர் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பத்திரிகைக்காரங்களுக்கு ஹிட் லிஸ்ட் கிடைச்சிருக்கு அதுதான் நமக்கு இப்ப பெரிய தலைவலியா இருக்கு சீஃப் செக்ரட்டரி வந்து அத்தனை பேர் நம்மளை குடையிறாங்க கிடைச்சிருக்கிற எவிடன்ஸை வச்சு உடனடியாக நம்ம செயல்பட வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் கோஸ்டல் ஏரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட வலை இன்னும் இருக்கமா இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு சின்ன லூப் ஹோல் கூட இருக்கக்கூடாது சார் எங்க கோஸ்டல் ஏரியாவில் எனக்கும் தெரியும் மிஸ்டர் பகவதி பாண்டியன் உங்க கோஸ்டல் ஏரியாவை டோட்டலா சீல் பண்றது நடக்காத காரியம் எச்சரிக்கையா இருந்தால் தவிர்க்கலாமே சொல்ல வந்த இந்த ஆபரேஷன்ல நானும் உங்க கூட இருக்கலாம் இலங்கைக்காரங்க வழக்கமா தங்க இடங்களை மட்டும் இல்லாம மற்ற இடங்கள்ல கூட ஒரு ரவுண்ட் விசாரிச்சிடலாம் சார் அவர் சொல்றபடி பண்ணல சார் நீங்க பாத்துக்கோங்க எனக்கு நல்லா தெரியும் இருந்தா கூட இந்த முறை இந்த நடவடிக்கையில நானும் நேரடியா பங்கெடுத்துக்கலான் இருக்கேன் இன்னைக்கே இப்பவே என்னென்ன <laughs>
什么的吗？
இப்ப எல்லாத்தையும் மேடம் கட்டி தான் முடி பண்ணுவியா அதெல்லாம் மட்டும் இல்ல நாங்க மூச்சு விடலாமா விட கூடாதான்றது முடி பண்றது கூட எங்களோட மேல இருந்தா 14 வயசுல மணி எங்களோட ஏக்கத்துல சேர்ந்தப்ப அவளுக்கு பயிற்சி கொடுத்தது நானும் முரளியும் தான் நான் இப்ப திரும்ப போறத கேள்விப்பட்டா மணி எந்த அளவுக்கு கவலை அடைவா தெரியுமா நீ கரம்ப போறத பத்தி கவலைப்படுறது மணி மட்டும் தான் நினைச்சியா மகாத்மா நீங்க <laughs> டாக்டர் ரூமில் ராத்திரி பன்னிரண்டு மணி வரைக்கும் லைட் இருந்தது சாப்பிட்டாரா ஒரு டம்ளர் பால் மட்டும் போகணும் சொல்லிட்டார் நோயாளிக்கு சிகிச்சை செய்யற டாக்டர் டாக்டர் சுபாஷ் இருக்காரா அவரை கொஞ்சம் பார்க்கணும் உள்ள பேஷண்டே செக்அப் பண்ணிட்டு இருக்காரு எந்த காரியம் அது அது வந்துமா சார்க்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் டாக்டர் பா செக்அப் பண்ணி போலாம் வந்துருன்னு நினைக்கிறியா இல்ல இலங்கையிலிருந்து வந்திருக்கிற ஒரு பெண் போராளிக்கு நாகப்பட்டத்துல ட்ரீட்மென்ட் கொடுக்கறதா தகவல் வந்திருக்கு எங்களுக்கு அதுக்காக விசாரணை பண்ண தான் வந்திருக்கோம் அவர் இப்ப 5 நிமிஷத்துல வந்துட்டு வரார் கொஞ்சம் ரூம்ல வெயிட் பண்றீங்களா ஓகே சிஸ்டர் பாத தெரியல இவங்களாவது போராளிகளை சீச்ச கொடுக்கறதா அவரு டாக்டர் மணி பத்தி விசாரிக்கிறதுக்கு போலீஸ் வந்திருக்காங்க இந்த ரூம் வாசல் வரைக்கும் வந்துட்டாங்க டாக்டர் நான் தான் உங்க ரூம்ல வெயிட் பண்ண சொல்லிருக்க ஒண்ணுல <laughs> 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 அவசரப்படாதையா <laughs> மூணு மாசமா வீசிங் ப்ராப்ளம் அதுக்கு மருந்து டாக்டர் தருவாரு டென்ஷன் ஆகாதீங்க ஷீபா டூ நாட் சிக்ஸ்ல இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு இந்த இன்ஜெக்ஷன் கூட சரி சார் என்ன ப்ராப்ளம் சொன்னீங்க பெருசா ஒண்ணும் இல்லை டாக்டர் அது வந்து எனக்கு மூணு மாசமா வீசிங் ப்ராப்ளம் டாக்டர் அதுக்கு ஏதாவது மருந்து மாத்திர தர சொல்றேன் இப்பதான் அவரும் மூர்த்தியும் பார்மசி பக்கமா போனாங்க 
எப்படி போட்டு எப்படி வேலை வாங்க நீங்க சீனியர் சார் நான் ஜூனியர் தானே அதுக்கு தான் எப்பவுமே சீனியர் சொல்றதை கேட்கணும் சரி என் சர்வீஸ் நான் எத்தனை பேரை பார்த்துப்பேன் இவெல்லாம் எனக்கு ஜுஜிபிய நடவடிக்கைகளை <laughs> 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 அதற்கு வேற வர்ணம் பூசிட கூடாது யோகி வேணா மணி நீ பயப்படுறது நியாயம்தான் தலைக்கு வந்தது தலைப்பாக கூட போன மாதிரி தேடி வந்த ஆபத்து தானாவே விலகிடுச்சு தைரியமா இருங்க ரூம் வரைக்கும் வந்துட்டாங்க தெய்வாதனமா இன்றைக்கு நாங்க தப்பிச்சிருக்கோம் நாளைக்கு இதே அதிர்ஷ்டம் எங்களுக்கு இருக்கும் எப்படி சொல்ல முடியும் டாக்டர் நீங்க தேவையில்லாம பயப்படுறீங்க யோகநாதன் எங்களோட நிலைமையில நீங்க இருந்தா நீங்களும் இப்படிதான் பயப்படுவீங்க நீங்களும் நானும் ஒரே நிலைமையில தான் இருக்கோம் நீங்க சட்ட விரோதமா தமிழ்நாட்டில் தங்கி இருக்கிறதா சொல்ற போலீஸ் உங்களுக்கு சிகிச்சை கொடுத்ததுக்காக எனக்கு என்ன ரிவார்டு கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா மணி இப்பவும் சொல்றேன் இந்த இடம் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு தமிழ்நாட்டிலேயே இதை விட பாதுகாப்பான இடம் வேற எதுவும் இருக்க முடியாது உங்க மேல ஒரு திரும்பு கூட படாம பாத்துக்கிறேன் நான் ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்கேன் அந்த சத்தியத்துல நான் என்னைக்குமே மீற மாட்டேன் நம்மால மகாத்மாவா இருக்க முடியாம போகலாம் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மனுஷனாவது இருக்கணும்னு எங்க அப்பா அடிக்கடி சொல்லுவார் நான் நிச்சயமா ஒரு மனுஷனா இருப்பேன் நீங்க என்ன நம்பலாம் டாக்டர் மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு ஆனா போலீஸ் அதான் நம்ப முடியல முரளி டாக்டர் சுபோஷோட பேச்ச கேட்டு எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும் நீ அஜாக்கிரதையா இருந்துட கூடாது நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அதை பத்தி கவலை இல்ல ஆனா மணி மேல சின்ன துரும்பு கூட படக்கூடாது புரியுதா யோகி 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 சாப்பிடுறாராம் <laughs> 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 மணி எல்லாரும் உனக்கு எல்லா உதவியும் செய்வாங்க உன்னை கூப்பிட்டு போவ நானே திரும்ப வருவேன் மறுபடியும் எப்ப வருவீங்க மணியை கூட்டு போக வருவேன் நினைக்கிறேன் சரிங்க டாக்டர் கிளம்புற
மணிமேகலை <laughs> 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 அந்த வார்த்தையை நான் நிச்சயம் காப்பாத்துவேன் சுந்தரம் சார் கூட இப்ப மணி ரூம்ல தான் இருக்காரு அவர்கிட்டையும் தகவல் சொல்லிடுறேன் யோகி இறந்துட்ட விஷயத்த மணி கிட்ட இருந்து மறைக்க வேணாம் நினைக்கிறேன் நான் சொல்றது ஒண்ணு புரியுது இல்ல மணிய பாதுகாப்பான இடத்த கொண்டு போக வேண்டியது என் பொறுப்பு முதல்ல நீ எங்க இருந்தாலும் உடனடியா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்துரு உடனடியா வா மணிமே <laughs> <laughs> போலாம் மகாத்மா காந்தி மெடிக்கல் சென்டர் மணிமேகலை <laughs> 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 
இன்னும் எவ்வளவு தூரம் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போக நாலாவது கிலோமீட்டர் நான் அப்போ சொன்னீங்க இப்போ சொல்கிறேன் நான் சொல்கிற வரைக்கும் போங்க சார் எட்டு கிலோமீட்டர் வந்துட்டோம் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் போங்க சார் ஆஸ்பத்திரிக்கு மெடிசன் வாங்கின ஃபார்மசி பில் சார் ஜனவரி பத்துக்கு பிறகு லைஃப் சேவிங் மெடிசன்ஸ் நிறைய வாங்கியிருக்காங்க இது ஒரு ஸ்ட்ராங் எவிடன்ஸ் சார் வெரி குட் தேங்க்யூ சார் ஸ்பீடா மீட்டர் வச்சு எத்தனை மைல் வந்துருக்கும் கணக்கு போடலாம் அதான் இப்படி பண்ணேன் வண்டியை திருப்பி அதே நாலு கிலோமீட்டர் போயிடுங்க முடியாது <laughs> மணிமேகலன்ற பேர் இந்த லெட்ஜில் இருக்கக்கூடாதுன்னு முதல்ல பிளான் பண்ணிருக்கலாம்ல நீங்க ரொம்ப கடுமையான வார்த்தையை யூஸ் பண்றீங்க பிளான் பண்ணிருக்கலாம் என்ன சார் அர்த்தம் சதி பண்றேன்றீங்களா டாக்டர் தயவு செய்து உணர்ச்சி சுப்பிடாதீங்க திட்டமிட்டு சட்ட விரோதமா செயல்படுறதுக்கு நீங்க ஒன்னும் கிருமல் இல்ல உங்களை எனக்கு தெரியும் உங்களையும் தெரியும் உங்க ஃபேமிலியும் எனக்கு தெரியும் யாருக்கோ உதவ போய் நாம பிரச்சனையில மாட்டிக்க கூடாதுன்னு முன்னெச்சரிக்கையா நீங்க தவிர்த்திருக்கலாம் இல்லையா I am correct. Now tell me, Doctor. Manimegalai... Manimegalai Sabanayagam. Manimegalai Sabanayagam, no. Manimegalai Selva. Very good. Tell me. Are you correct with your name? Manimegalai Selva Nayagam. Sir, tell me. Your name is Nyabakam. I'm going to meet you. I'm going to meet you in the next few days. மறுநாள் அவங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரும்போது அவங்க பேர் சொல்லி கூப்பிட்டா தான் என் மேலே அவங்களுக்கு நம்பிக்கை வரும் அதனால் புதுசாக எந்த பேரை கேட்டாலும் உடனே என் மனசில் நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் என்ன நம்பலைன்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படி சார் வேணும்னா இந்த லெட்டர் எடுத்து பாருங்க நேற்று ராத்திரி 
ஹாஸ்பிட்டல் கடைசி வந்துட்டு போன பேஷன்ட் பேரு அப்துல் வஹாப் வெல் டன் வெல் பிரிப்பேர்ட் சார் முன்னையே நல்லா தயார் பண்ணியிருக்காரு சார் ஒரு நிமிஷம் வரீங்களா நாகூர் <laughs> 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 தெரியும் அவங்க யாரும் என்ன சொல்லுங்க நான் விசாரிச்சுக்கிறேன் திருப்பி திருப்பி இதே கேள்வியை கேட்டா என்ன சார் அர்த்தம் திருப்பி திருப்பி நீங்க போய் சொல்றீங்கன்னு அர்த்தம் லுக் மிஸ்டர் நீங்க உண்மையை சொல்ல மாட்டேன்னு அடம் பிடிச்சா உங்ககிட்ட எப்படி விசாரிக்கணுமோ அந்த விதத்துல விசாரிக்க வேண்டிய இருக்கும் என்ன சார் மிரட்டுறீங்களா மிரட்டுறீங்களா இது சினிமா தியேட்டர் இல்ல ஹாஸ்பிட்டல் உங்களால இங்க இருக்கிற பேஷன்ஸ்க்கு எவ்வளவு ப்ராப்ளம் தெரியுமா எந்த எவிடன்ஸும் இல்லாம ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள வந்து பேஷன்ஸ்க்கு தொந்தரவு கொடுக்கறதுக்காக உங்க மேல நான் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் எவிடன்ஸ் இல்லாம நாங்க வரல டாக்டர் உங்க ஹாஸ்பிட்டல் ரிசப்ஷனிஸ்டே மணிமேகல செல்வநாயகத்துக்கு இன்டர்ன்ஷிப் கேரளா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்ததா ஒத்துக்கிட்டாரு அது மட்டும் இல்ல டாக்டர் ஜனவரி பத்தாம் தேதி மணிமேகல செல்வநாயகம் இங்க வந்ததுல இருந்து உங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல லைஃப் சேவிங் மெடிசன்ஸ் நிறைய வாங்கினதுக்கான ஆதாரம் எங்க கிட்ட இருக்கு இந்த ஆதாரம் போதாதா டாக்டர் ரிசப்ஷனிஸ்ட துன்புறுத்தி இல்லாத ஒரு விஷயத்த சொல்ல வச்சிருக்கீங்க டூப்ளிகேட் பில்ஸ் தயார் பண்ணி எனக்கு எதிரா பயன்படுத்த முயற்சி பண்றீங்க ஒரு <laughs> 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 என்றும் தமிழகத்திலிருந்து போராளிகளுக்கு ஆயுதங்களை அனுப்பி வைப்பதற்காக அவர் பெரும் தொகையை பெற்று வந்தார் என்றும் முன்னாள் எம் பி ரங்கசாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் உங்க மேல ஏற்பட்டிருக்க சந்தேகம் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணதில்ல நீங்களா ஏற்படுத்திட்டது சார் காலேஜில் படிக்கும் போதே இவர் போராளிகளுக்கு ஆதரவா செயல்பட்டதா எக்ஸ் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்காரு ரங்கசாமியா அந்த ஆள் சொல்றதெல்லாம் கணக்கில் எடுத்துக்காதீங்க சார் என்ன இருந்தாலும் நெருப்பு எல்லாம் புகையா சார் ஏன் டாக்டர் நீங்க எந்த காலேஜில் படிச்சீங்க மெடிக்கல் காலேஜில் மெடிக்கல் காலேஜில் தான் எம்பிபிஎஸ் படிக்க முடியும்னு எனக்கும் தெரியும் எந்த காலேஜ் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் அப்போ எம்பிபிஎஸ் ஒரு ப்ராப்பர் காலேஜில் தான் படிச்சிருக்கீங்க அது சரி இந்த எஃப்ஆர்சிஎஸ் எங்க பிடிச்சிங்க மெடிக்கல் காலேஜில் அதெல்லாம் தரதில்லையே அது லண்டன்ல வாங்கின டிப்ளமோ 
மகன்றதுனால உண்மையை ரொம்ப காலத்து மறைச்சு வச்சிருக்க முடியாது அது வரைக்கும் நான் காத்திருக்கேன் எந்த பேப்பரை பார்த்தாலும் டாக்டரை பத்தின நியூஸ் தான் இருக்கு விசாரணையில் அவர் உளறிட்டா இல்ல அவர் வாயிலிருந்து ஒரு வார்த்தை கொடுப்பிடுங்க முடியாது இல்ல மணி போலீஸோட சித்திரவதை தாங்கமா சொல்லிட்டாரா டாக்டரை நம்பலாம் போலீஸ நம்ப முடியாதுன்னு சொன்னீங்களே தமிழர்களை நம்ப முடியல மணி தமிழர்கள் நம்ம நம்பாம இருக்கலாம் ஆனா மனிதர்கள் நம்பி ஆகணுமே நான் சொல்ற சரியானே மனுஷனா நீ செய்யறதெல்லாம் செஞ்சுட்டு ஒண்ணுமே தெரியாதுன்னு கல்லூரி மங்க மாதிரி பிடிவாதம் பிடிக்கிறியே என்ன என்ன கேணைய நினைச்சிட்டியா தெரியாது உண்மையிலே எனக்கு எதுவும் தெரியாதுன்னு சொல்ல வந்தேன் தெரியாது 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 தெரியாதா இதுக்கே இப்படி தனரியே ராத்திரி உனக்கு லாடம் கட்ட போறேன்னு தாங்குவியா டிஐஜி கிளம்பட்டும் உன்ன கோழி குறிக்கிற பாரு ஹலோ டாக்டர் சாப்பிட்டீங்களா சாப்பிட மாட்டேன்னு அடம் பிடிக்கிறாரு நாங்க என்ன உங்களை லாக்கப்ல வச்சிருக்கோம் இதுக்கு லாக்கப்பே பரவாயில்ல என்ன சொல்ல எக்ஸ்கூஸ் மீ டாக்டர் ஒரு நிமிஷம் டாக்டர் சுபாஷ் இன்சல்ட் பண்றது டீஸ் பண்றது நமக்கு முக்கியம் இல்ல அதனால நமக்கு என்ன லாபம் அவர் வந்து விஷயத்தை கிடக்கிறது தான் முக்கியம் அவர் படிச்சவர் வாயை திறக்க கூடாது முடிவு பண்ணிட்டாரு அவர் வாயை கழுது விஷயத்தை வரவழைக்கிறதா புத்திசாலித்தனம் உணர்ச்சி வசப்பட்டோம்னா நாம முட்டால் ஆயிடுவோம் அவர் புத்திசாலி ஆயிடுவாரு சொல்றேன்னு தப்பா எடுத்துக்காதீங்க இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்க நடவடிக்கையில வேகமும் நடத்தில நிதானமும் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் சொல்றது புரியுது சார் சொன்ன கேளுங்க சார் அவசரப்படாங்க சார் டிஜ் வரான்னு சொல்றேன் அவசரப்பட்டா எப்படி பாதுகாப்பு <laughs> 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 அவசரப்பட்டு <laughs> கழட்டிய <laughs> <laughs> <laughs>
சாரி நான் சாப்பாடு எடுத்துட்டு வரேன் லேட் ஆயிடுச்சு பரவாயில்லை ஐயா குடுத்து அனுப்பிச்சாங்க வாங்க மணி ஐட்டெல்லாம் கரெக்டா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டேன் நீ தைரியமே நடக்கலாம் நான் பாத்துக்கிறேன் ஷேபா நிதானம் மணி மணி வேண்டாம் மணி மணி எந்த நிலையிலும் நாம் பின்வாங்க கூடாது மணி சரியா ஓடிக்கொண்டே அரசாங்கம் நிர்வாகம் நீதித்துறை இதுல ஏற்படுற தவறுகளை சுட்டி காட்டி அது திருத்துறது நாலாவது எஸ்டேட் சொல்ற பத்திரிகை துறை சுதந்திர போராட்டத்தின் போது மக்கள் எல்லாம் மகாத்மா காந்தி பின்னாடி திரண்டு நின்னப்போ எந்த லாபத்தை எதிர்பார்க்காம அவருக்கு பக்க பலம் வந்தது பத்திரிகையாளர்கள் தான் அன்னைக்கு பத்திரிகையில யார் யார் இருந்தாங்க ஒரு பாரதியார் ஒரு புதுமை பித்தன் ஒரு கல்கி இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஜனங்களோட கஷ்டங்கள் புரியல அதனால அவங்களோட மனசாட்சியா செயல்பட தெரியல உங்களுக்கும் ஜனங்களுக்கு இடையில இடவெளி அதிகமாயிடுச்சு அதனால ஜனங்க மத்தியில போய் சொல்ல வேண்டியத உங்ககிட்ட சொல்லி போலம்புறது அர்த்தம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் போயிட்டு வரியா அது வந்து போமா டாக்டர் டீ யாரிட போது குடிங்க டாக்டர் உங்ககிட்ட தான் சொல்றேன் அப்புறம் <laughs> 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 சின்ன <laughs> பொண்ணு <laughs> அவளை பார்த்த உடனே ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சிருப்பேன் அதெல்லாம் பிஞ்சிலேயே படுத்திருக்கோம் என்ன பார்க்குற இலங்கையிலேருந்து கள்ளத்தோணியில் ரெண்டு ஆம்பளை பையங்களோட தனியாக தானே வந்தா என்னையா வாய துறக்க மாட்டேங்கிற ஒன்றுதான் இவ்வளோ நாளா கல்யாணம் வேணான்னு சன்னியாசியாக இருந்துட்டேன் அவளை பார்த்த உடனே மேனகையை பார்த்த விஸ்வாமித்திரர் மாதிரி அப்படியே மெல்ட் ஆயிருப்பியே ஆமாம் பார்த்தி அப்படியே ஒருத்தனை குத்த வாழை நிரூபிச்சதுக்கு அப்புறம் கூட தண்டனை கொடுக்க வேண்டிய நீதிமன்றம் தவிர நீ ஒன்னும் இல்ல சார் அவன் ஏன் வேலைக்கு ஒருவேளை நமக்கு இருக்க சந்தேகம் தவறானது ஆயிடுச்சுன்னா நீ ஒரு ஐபிஎஸ் ஒரு தடவை சொன்னா புரிஞ்சுக்க நினைச்சேன்
மனச <laughs> போ <laughs> 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 உள்ள இருக்கிற சுபாஷை தைரியமா இருக்கும் போது வெளியில இருக்கிற நீ பயப்படல அர்த்தமே இல்ல தேவையில்லாம நீ ஏதாவது பிரச்சனை உருவாக்கிடாத நான் வரேன் டாக்டர் நாளைக்கு கோர்ட்டு கூட்டு போனோம் சட்ட எல்லாம் கிஞ்சி ரத்த கரையோட இருக்கு சரி அதுக்கு அதனால டாக்டரோட அம்மா கிட்ட போய் மாத்து துணி கேட்டோம் யாரு அந்த கழுவியா கழுவி என்னையா சொன்னா சார் ராத்திரி போலீஸ் எங்க வீட்டுக்கு வந்தப்போ பன்னெண்டு மணி இருக்கும் டாக்டர் அழுக்கு சட்டை போட்டிருக்காரு மாத்து துணி வேணும்னு கேட்டாங்க போலீஸ் காவல இருக்க விசாரணை கைதி வீட்டுக்கு நர்ராத்திரில வந்து மாத்து துணி கேட்டாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் என் பிள்ளை அடிச்சு உதைக்கிற அளவுக்கு என்ன தப்பு பண்ணா என்ன <laughs> <laughs> நூறு மணி மேகலைக்கு என் பையன் சீச்சை கொடுத்தாலும் அதுக்கு அப்படி நான் சந்தோஷப்படுவேன் மன்னர் ஆட்சி காலத்துல அரசர்கள் தப்பு செஞ்சா அமைச்சர்கள் அறிவுரை சொன்னதா படிச்சிருக்கோம் ஆனா இன்னைக்கு அமைச்சர்களும் அதிகாரிகளும் தலையாட்டி பொம்மையில ஆயிட்டாங்க நீங்க அரசியல்வாதிங்க நேற்று ஒரு மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு மாதிரி பேசுவீங்க என் பையன் டாக்டர் நேற்று சரி இன்னைக்கும் சரி உயிரை காப்பாத்துறதா அவனோட கடமை அதுதான் அவன் செஞ்சிருக்கான் அதுக்காக ஆயுதத்தை கடத்து நானு நாக்குல நரம்பலாம பேசுறதா இப்படி ஒரு அபத்தமான பொய்ய கொட்டை எழுத்துல போடுறதுக்கு பத்திரிகைக்காரங்களுக்கு வெக்கமால ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்தவங்க இட்லிஸ்டோட வந்தாங்களாம் இந்த பாருங்க இட்லிஸ்ட் ராமலிங்கங்கிறத ராமலிங்கம்னு போட்டிருக்கு கருணாகரங்கிறத கருணாகரன்னு போட்டிருக்கு தமிழை கொச்சப்படுத்த இவங்க என்ன நம்ப ஊருக்காரவங்களா மொழியை நேசிக்கிற இலங்கை தமிழர்கள் இப்ப நான் சொல்றேன் இந்த இட்லிஸ்டே ஒரிஜினல் கிடையாது டூப்ளிகேட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் படிச்ச எனக்கு புரியல இந்த உண்மை பத்திரிகைக்காரங்களுக்கும் போலீஸ்காரங்களுக்கும் புரியலையா இப்படி ஒரு தவறான தகவலை வச்சுக்கிட்டு சரியானவங்க மேல நடவடிக்கை எடுக்கிறது நியாயமானு காவல்துறையில இருக்க நல்ல அதிகாரிய யோசிச்சு பாக்கணும் மணிமேகலை 
சொல்லிட்டேன்ாந்தியாவாதிக்கு <laughs> 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 காந்தியே இப்ப இருந்திருந்தாலும் எனக்கு என்ன பண்றீங்களோ அதத்தான் அவருக்கும் செஞ்சிருப்பீங்க டாக்டர் சுபாஷின் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்ய வேண்டும் என்று முன்னாள் எம்பி ரங்கசாமி கோரியுள்ளார் இதற்கிடையே சுபாஷை மேலும் மூன்று நாட்கள் போலீஸ் காவலில் வைத்திருக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன என்ன சார் என்ன போல அவ்வளவு டாக்டர் சார் சார் நானால் பத்து ரூபா கொடுத்தா மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருவேன் ஆனா சுபாஷ் அப்படியா அப்புறம் போய் இந்த அடி அடிச்சிருக்கீங்க சார் எஸ்பி எனக்கு அஞ்சு வருஷமா தெரியும் அவர் அடிக்கிற அடி அடுத்த ஜென்மத்திலையும் வலிக்கும் அவர் தான் இப்படின்னா நீங்க எடுத்து சொல்ல வேண்டாமா ஜூரம் நூத்தி ரெண்டு டிகிரி இருக்கு போலீஸ் கஸ்டடியிலே அவர் செத்து போயிட்டா போன உயிரை உங்களால் திருப்பி தர முடியுமா சார் சார் அவர் விசாரிச்சது போதும் உங்களை ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்கறேன் நான் ஒரு போலீஸ் டாக்டர் ஆஸ் அ கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் நான் வேணா ஜாமீன் தரேன் சிகிச்சைக்காக <laughs> உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு சார் 
எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல ஐம் பர்ஃபெக்ட்லி ஆல் ரைட் மணிமிகல வித்தியாச தகவல் கிடைச்சதா இது வரைக்கும் எந்த தகவலும் இல்லை சார் அதிகாரத்தில் இருக்கிறவங்களே எப்படி பொறுப்பில்லாம நடந்துகிட்டா எப்படிமா பொறுமையா இருக்க முடியும் உங்கள் நண்பன் காவல் துறைன்னு விளம்பரம் பண்ணா மட்டும் போதுமா போலீஸ்காரங்க பொதுமக்களுக்கு நண்பனா இருக்கணுமே தவிர அரசாங்க ரவுடிகள் மாதிரி நடந்துக்க கூடாது மாதவன் மாதவன் நடந்தது நடந்து போச்சுப்பா அப்படி நினைச்சு நினைச்சுதான் இப்படி ஆயிடுச்சு நடந்தது நடந்து போச்சுன்னு அன்னைக்கு நான் என் கண்ணை பத்தி கூட கவலைப்படல அன்னைக்கே கேள்வி கேட்டிருக்கணும் தேச துரோகிங்க எல்லாம் வெளில இருக்காங்க இவர இவர அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க இது என்னமா நியாயம் இது எப்படி சார் நியாயம் சொல்லுங்க சார் சார் உங்க மௌனத்துக்கு என்ன அர்த்தம் நான் கேட்டது நியாயம் தானே மாதவன் அவரை ஓய்வு எடுத்துக்கணும்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு நாளைக்கு வந்து அவரை பாருங்க வாங்க உங்க கூட நான் கொஞ்சம் தனியா பேசணும் அம்மா நான் வரேம்மா டாக்டர் சார் நான் நாளைக்கு வரேன் வாங்க எனக்கு மட்டும் இல்ல எத்தனையோ பேருக்கு உதவி பண்ணிருக்காரு ஆனா அவருக்கு ஒரு ஆபத்துங்கிற போது எல்லாம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காங்களே என்ன சார் ஜனங்க இவங்க நம்ம ஜனங்க கல்யாண ஊர்வலம் நாள் வேடிக்கை பார்ப்பாங்க சாவு ஊர்வலம் நாள் வேடிக்கை பார்ப்பாங்க ரெண்டுமே அவங்களுக்கு ஒண்ணுதான் ஒரு நிமிஷம் சார் 
சார் டிஜி சார் எந்த சார் தேடுறீங்க கடவுளை தேடுறம்பா நடக்காத <laughs> 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 என்ன <laughs> ப்ராப்ளம் <laughs> சந்தேகப்படுறேன் <laughs> நான் உள்ள வரத்துக்கு முன்னாடி நீங்க வெளியில போறதுக்கு ஒரு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கேன் இன்னைக்கு ராத்திரி ஏழரை மணிக்கு நாகப்பட்டினம் ஃபுல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கரண்ட் கட் ஆகும் அந்த நேரத்துல நீங்க வெளியில போயிடணும் அது எனக்கு தெரியாது பறந்துடாதீங்க இன்னைக்கு ராத்திரி ஏழரை மணிக்கு சித்திரவதையும் தாய்நாடு இல்ல அனுமதி <laughs> 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 
இப்ப இலங்கைக்கு போய் என்ன பண்ண போற அங்க உங்களுக்கு என்ன பாதுகாப்பு இருக்கு மருந்து இருக்கா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கா இல்ல நல்ல டாக்டர்ஸ் தான் இருக்காங்களா உன்னை காப்பாத்துறதுக்காக எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்க தெரியுமா அங்க போனதுக்கு அப்புறம் உனக்கு ஏதாவது அசம்பாவது நடந்துருச்சுன்னா நான் இத்தனை நாள் பட்ட கஷ்டத்துக்கு
அதை மறக்காம நீங்க செய்துக்கிட்டு இருக்கீங்க நாளைக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு அன்னதானம் நீங்க கண்டிப்பா வந்துடணும் உங்களோட <laughs> Oh, <sighs> 
பார்த்து மணி பார்த்து வணக்கம் முரளியண்ணன் சரியான நேரத்துக்கு வந்துட்டோம் குமரன் வெளிக்கிடலாமா சரியான முரளியண்ணே ஒரு அஞ்சு நிமிடம் பார்ப்போமே ஏ யாராவது வரப்போறாங்களா அதான் டாக்டரையும் வர வேண்டாம் சொல்லிட்டேன் பேந்து யார் வரப்போறா ஒருவேளை அவர் வந்துட்டாருனா ஒரு அஞ்சு நிமிடம் குமரன் ஒரு அஞ்சு நிமிடம் வரவேண்டாம் <laughs> 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 கையில சாவிசல்ல போட்டை ரெடி பண்ணுங்க 
உங்களுக்கு <laughs> 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 தலைமுறையின் தலைமகன் 